ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേണിനോ ഇന്ന് നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് ലെച്ചറിൽ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോർഷൻ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റീല് പിന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രിക്സ് നോക്കാം ഓക്കെ ബ്രിക്സിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗുഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രിക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഡിങ് ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ of construction because of its strength low cost easy availability etc namukariyam brick nu parayunnathu adhigam low cost aanu alle adhe pole easily available aanu nalla strength ullo oru material aanu adana nammal ettom koodal construction use cheynathu okay ini adu endondana make up cheynathu namukariyam soil adhaayathu it is made from soil and hence the properties of the brick depend on the properties of സോയിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം സോയിലിന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൗൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് ബ്രിക്കിന് അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ വിത്ത് മോട്ടാർ മോട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മോട്ടാർ തിക്നെസ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ജോയിൻസിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ മോട്ടാർ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് അതിൻ്റെ സൈസാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് വൺ നയൻറ്റി ബൈ എം എമ്മിലാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല എം എം ആണ് അതാണ് വൺ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി എം എം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എം എമ്മിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് വിത്ത് മോട്ടോർ ജോയിൻസും വിത്തൗട്ട് മോട്ടാർ ജോയിൻസും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അൺബേൺഡ് ഓർ സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അൺബേൺഡ് ഓർ സൺഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് അതായത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൺ ഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൽ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൽ വരുന്നത് അതായത് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അൺബേൺഡ് ഓർ സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് അണ്ടർ സൺലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി വർക്ക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പറി ആയിട്ടൊരു ഷെഡ് കിട്ടും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ഹെവി ലോഡൊന്നും വരാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സൺഡ്രൈഡ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന
വെയ്റ്റ് വെൻ ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് അത് സോക്ക് ചെയ്തിടാണ് ആ ബ്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വെൻ സ്ട്രക്ക് വിത്ത് അനദർ ബ്രിക്ക് വി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അ മെറ്റാലിക് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് അതായത് രണ്ട് ബ്രിക്ക് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തട്ടി നോക്കിയാൽ കേൾക്കുന്നത് നല്ല മെറ്റാലിക് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് എനി മാർക്ക് വെൻ സ്ക്രാച്ച്ഡ് ബൈ ഫിംഗർ നെയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെയിൽ കൊണ്ട് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വരച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കിങ്ങും വരരുത് ഓക്കെ ഇനി വെൻ ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ടു പീസസ് ബ്രോക്കൺ ഫേസസ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് കോംബാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയാലും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് പൊട്ടിയ ഭാഗം കാണാനും ഒരു കോംബാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പോകരുത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അല്ല എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി വർക്ക്സ് ആണ് സച്ച് ആസ് ഔട്ടർ വാൾസ് ഫേസിങ് വർക്ക്സ് ഫ്ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ ഷേപ്പിലും സൈസിലും കളറിലൊക്കെ ഒരു ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഓക്കെ ദി ആർ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് അത് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ലേ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് മഡ് ഓർ ലൈം മോട്ടാറിലാണ് ലേ ചെയ്യുക ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിന് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർവ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ആ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു പേഴ്സൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ എത്രയായിരുന്നു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ വാൾസിലൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലാസ്റ്റേഡ് പ്ലാസ്റ്റഡി